这两天太忙了，给晨晨又收拾东西，我忘了跟你说了，对不起啊。还想狡辩？你做的所有的事情我都知道，包括你给我换药，我一直没有揭穿你。是因为你肚子里还怀着我的孩子，可是没想到，你竟然能做出这么歹毒的事情。换药的事情你都知道了。挺厉害的，那我再告诉你一点，你不知道的吧？怀着你的孩子，没有，我根本就没有怀孕，我是骗你的。<笑>知道为什么吗？因为我知道现在怀孕根本没有什么用啊。我又不是没怀过。我现在想问你，当年我怀着晨晨的时候，你跟我说你没有离婚，你为什么要骗我？那个时候你跟你前妻已经离婚了，你为什么要骗我？你是怕我们夺你的财产吗？你就那么不信任我？夏宏远，你为我们考虑过吗？你为我为孩子考虑过吗？你根本就没有。你对我们只是不信任。离婚的事情你知道。嗯。行，那说吧，你还知道什么？嗯。我还知道很多，非常多，多到你自己可能都没有办法想象。我知道所有，我知道冉冉股权的事情，我也知道你要把宏远集团给冉冉。我还知道你最爱的人是谁。是你的女儿夏然然，不过你也挺厉害的，你把夏然然派到公司里边来，跟我斗，而最终得利的人是谁呢？是你，夏宏远。你还跟我们谈什么亲情，谈什么家人？都是屁话，全部都是屁话。你夏宏远心里边只有钱，只有你的公司，你的破公司。你错了，公司和钱，我都可以不在意，我在意的是我的女儿，是冉冉，她受了太多的委屈。我给冉冉的股份是当年她妈妈留给她的，这本来就属于她。如果你做的能像你表现的那么好。你的钱，我一分都不会少你的，而且我会感谢你一辈子。可是你太让我失望了，你都做了些什么？当然还是个孩子的时候，你就设计陷害他，逼着他离家出走。之后，你又给我换药，看着我痛苦，现在更是变本加厉。
。但是，最让我不能容忍的是，你竟然派人去杀害冉冉，对他下黑手。为什么要这么做？为什么？我不是了，以前的那个彭静已经死了，是你把那个彭静毁了，是你毁了这个家，你还问我为什么？这还用问吗？你又不傻，没错，你的药是我换的。然然能有今天，也是我做的。我就想看到你今天。你的宏远集团现在是个空壳，你什么都没了，都是我的，你知道吗？我开心，这就是我的目的。你今后好好跟你的女儿过日子吧，你们两个相依为命吧。哼，知道我为什么这么做吗？因为我恨你，我恨你，夏红媛。我要走了，站住！你可以走，但是。我绝不会让你把晨晨带走，因为他是我夏红远的儿子。我不会让他跟你这样的母亲在一起。你想都不要想，夏红远，你已经毁了我了。我不可能让你把我的儿子带走，懂吗？以为你走得掉吗？把路让开。不对呀、啊，钻石怎么？事儿，你给我解释一下，崔氏怎么情况？我要给你解释什么？昨天的混混是你派过去的。啊！你是不是把我害惨了？我现在怎么见邵明哲了？那是你自己的事情，跟我没关系。文静，你在哪儿现在？我真的没时间给你啰嗦了。不过我想劝你，出了这个事情，你还是赶紧离开这里吧。我挂了。喂。喂，小姐你好，请问你找谁？小姐，小姐，我上楼上床，你怎么进来了？张凯，你别跑！
，我这么多人都为你好，我就让你看清楚，双明哲是什么样的一个人。他只要他敢真传，只有我对你才是真爱。你懂什么叫真爱吗？开始走吧，明子。小安然，你别以为我不敢打女人。你打一个试试，你打呀！我告诉你，少凯。你绑架了苏沫，然后找人来伤害我，你信不信？我现在报警，立马送你去坐牢，你信不信？我没有，你还撒谎，我没有。我是带了几个人去吓唬苏沫，但是后面那人跟我一点关系都没有，真不是我干的。我就说你也想不出那么恶毒的方法，你赶紧告诉我，到底是谁？彭晶，是彭晶，都是彭晶干的。他现在在哪儿？他，等会跟你投一证人。等等。麻烦快一点，去机场。喂，成龙，你在哪儿啊？我在医院。医院？然而你现在冷静的听我说。我去了趟你家，我刚一进门就发现夏总倒在地上，昏迷不醒。我就马上把他送到医院。我爸现在怎么样？医生说还好，没有什么大碍，就是有点轻微脑震荡。你放心吧，应该没什么事。这样，我现在回去接你。哎，不用了，我现在准备去机场，彭静要逃走，我估计他现在应该也往机场赶着呢。你也赶紧来吧。师傅，麻烦快一点。喂，幺幺零吗？我要报警。走，来，下来。走。彭静，彭静，你别跑！你干什么呀？你让开！谁来？没事吧？没事。站住！都来了，是来送我呀？不用那么客气。干嘛拦着我不让我走啊？你说为什么？你找人谋害我，还把我爸耍上了。他现在都躺在医院里边。能不能别胡说八道啊？你有证据吗？证据？陈洛，你替我作证。冉冉，那天我去货柜场。没有看到彭静。回到家里的时候，夏总已经晕倒了。目前，我们的确没有确凿的证据。没有证据，不好意思，啊，我要走了。等等，我有证据。是你把那个彭静毁了，是你毁了这个家。你还问我为什么？这还用问吗？又不傻。没错，你的药是我换的，冉冉能有今天，也是我做的。这是我调出的夏冉冉家的监控录像。你亲口承认做了伤害夏冉冉的事，而且还转走了公司的财产。我没时间跟你们废话。你好，彭晶对吧？你涉嫌故意伤害，请配合我们回公安局进行调查。走吧。妈妈
没事的。好了，晨晨，不哭了。晨晨不哭了，妈妈很快就回来了啊！不哭啊，不哭。我们也先走吧。小洛，你有没有兴趣把这看完？你可别忘了，你的把柄还在我手里呢。你要是不让我走，咱们俩可都是死局。难道你想让夏冉冉知道四年前在英国的公寓里边下毒的人是你派去的，还是你想让夏冉冉知道这四年当中都是你配合我，把公司所有的钱都赚走？他现在看来需要急救车，哪个重哪个轻，你自己看着办。冉冉。去了一个很远的地方，有姐姐，还有爸爸照顾你，送你去学校，陪你玩，好不好？陈罗呢？已经离开了。其实我有好几次都怀疑你是彭静的人，但是你一对我好，我就动摇了。我是不是还挺傻的呀？现在想一想，你对我的那些好，也在你的谋划当中吧？对不起，冉冉，你会原谅我吗？在英国的时候，要不是你陷害我，我可能还过着花天酒地的生活，不会想要重新考大学，过上自己想要的日子。如果再给我一次机会，我不会伤害你的。那个时候你刚去英国不久。我妈就得了肺癌，查出来的时候已经是晚期，只能活半年，而且必须手术。彭青找到我，说他可以帮我，但是是有条件的。所以你就找人陷害我。把我送进监狱吗？阿姨呢？活过来了吗？还是只活了半年。我想这是上天对我的惩罚。陈洛，我原谅你。我会一直记得你是我的老师，但是我们两个以后再也不要再见面了。
这个世界上没有对你绝对好的人，很多人给你带来快乐的同时，也会伤害你，所以你要学会全部接受。爸，你说的都对，要不是这些伤害。我可能永远都长不大。然然，少凯已经承认，那个局是他设的。彭晶已经被捕了，一切真相大白了，你还不肯原谅我？对不起。真是好笑了，怎么最近全世界的人都在跟我说对不起、啊？是我错了，我不该一直向你隐瞒我和苏木的关系。我不该那天在集装箱那里牵错苏木的手。我不该带着苏木走，之后又没有回来找你。夏然然，对不起。夏然然，对不起。夏然然，对不起。夏然然，对不起。夏然然，对不起。这个是我刚买的，跟你那个。正好配成一对儿。我还有件事要去做，你等我。是你等我。好好好，我等你，我等你，我会等你消气，等你原谅我。嗯。伤口恢复的不错，啊，你感觉怎么样？不好。怎么不好啊？我疼。哪儿疼啊？哪儿都疼。我觉得我快死了。医生，你帮我把他喊来吧，好吗？帮我给邵明哲打电话，让他喊来看我。这邵明哲是谁啊？应该就是。那天送他过来的那个男士吧，医生，你帮我给他打个电话吧，你喊他来看看我吧。你你先别激动，注意伤口啊。要不要带他去精神科看一下呀？你们什么都不用管，就给他打个电话就行了。喊他过来吧。哎呀，我看啊，还是把上次送他来的那位男士找来吧，否则不利于病人的恢复啊。我们已经联系很多次了，可那个邵先生他就说，医疗条件吧，他要求最好的治疗方法，费用呢也由他全部支出。可他就是不愿意亲自过来
，林香安，香安，香，哎呦，林香安，你去哪儿了？全世界都在找你，居然在这儿躲着。有手机要开机，有消息要回，这是最起码的礼貌，你不知道吗？我今天刚回来，前两天心情不好，出去走了一下。哎呦，你心可真大，苏沫都出了这么大的事，你居然还有心情在这儿待着？苏沫的事儿我没兴趣。苏沫的事儿我更没兴趣知道。要不是他把老大和叔叔都拖下了水，我才懒得搭理他呢。这种祸害你就应该把他收好。到底怎么了？苏沫被人绑架了，连老大也差点被彭静给害死了。这些你都不知道吗？哎，你要带我去哪儿？上车说。你不是想知道苏沫到底在哪儿吗？我带你去。赶紧上车啊！苏沫现在就在医院里，你要再不去，他真把自己给作死了。他现在想见的不是我，你让小米哲去吧。哎哎哎！李想安，李想安。你还是不是个男人了？真是笑话了！哎，当初你开这家店的时候，当着那么多人的面说：“苏沫，苏沫，我有多么的爱你。”现在呢，你们俩谈崩了就想实力甩锅。对不起，苏沫这口黑锅，我替邵明哲给拒了。但主儿，你不懂，我不懂。哎，就你们那点事儿，我都知道。林想安，你给我听好了，不管之前邵明哲和苏沫是什么关系，那都是之前。现在邵明哲是吓人染的。四年前你摆了冉冉一道，现在伤口刚长好。哎，林香安，你真有意思，你是插刀党的资深党员吗？你插刀上瘾吗？啊！我告诉你，林香安，苏沫是死是活，我蛋卷压根就不在乎。但是老大的事儿，输的事儿，那就是我蛋卷的事儿。趁我还没有真正发脾气之前，赶紧把你们家那心肝宝贝收拾好，我蛋卷说到做到。苏小姐，你有什么事儿也别跟自己身体过不去呀、啊。你说你这饭也不吃的，对伤口的愈合也没有好处呀。你给他打电话了吗？苏小姐，我们已经打过了。他怎么说？对方没接电话。那你就接着打呀，打到他接为止，然后你告诉他。如果他不来的话，我什么都不会吃的。真的已经打了很多次了，苏小姐。你就算把自己饿死，他也不会来的。苏沫，你这样有意思吗？人家摆明了不想管你，你这么闹下去，他算怎么收场？由你管。现在除了我。谁还愿意管你？你也可以不管啊。我不需要你同情。同情？苏沫，你想让别人同情你，首先你得值得同情。我从来都没有想过要把你强留在我身边。你可以去跟任何你喜欢的人在一起，我可以退出。但前提是。你在比跟我在一起的时候更幸福、快乐，苏沫，我问你，你现在幸福吗？开心吗？快乐吗？我快乐，快乐的不得了呢。苏沫，爱情是相互的，是你情我愿的。邵明哲他不爱你，就算你为他挡十刀、挡一百刀，你为他死了。依然增加不了你在他心目中的分量，你懂吗？嫉妒吧，我就是爱他呀。为他挡多少刀我都愿意，就算现在我躺在这儿，他不管我，我也不在乎他。你这不是爱，你这是在犯贱。我就是在犯贱。你是不是特别后悔以前爱过我这么一个贱人？痛快点没有啊？你要是痛快点了，就麻烦你出去帮我打个电话，喊他过来。
。圆圆，你不接我电话呀？怎么了？怎么不说话呀？有个消息告诉你，打你的那帮人，我已经报警把他们抓起来了。苏沫在病房等你呢，我先走了。我不是来看他的，我是来看你和夏总的。夏总，夏叔叔怎么了？哦，我爸暂时住院，我来陪他几天。正好你们都在。哎，邵明九，你干嘛呀？明珍，你。我现在正式介绍一下，苏木，我的前女友，夏冉冉，是我现在的女朋友，也是我的未婚妻。你知道我是一个说一不二的人，曾经的你，确实对我非常重要，但我现在爱的是夏冉冉，我也希望你能够找到属于你的幸福。所有人都知道我是他的前女友，林香安知道，陈洛知道，丹角也知道，只有你不知道。我说的没错吧，明哲你知道吗？我特别特别后悔，当初听了你的劝告，去了英国留学。因为从我不辞而别的那天开始，我和他就一点希望都没有了。是你，是你抢走了我的幸福。恭喜你，你赢了。麻烦你们两个从这里出去。走啊！你是这那片被风吹。你也走，你也走啊！为了那些爱，我会见证一切陪着你的未来。你在我身边，不让你再孤单。为你找到那个。赵明哲，你怎么这么讨厌啊？你就这么讨厌我？对，我这辈子最讨厌两种人，一种是欺骗我的人，另外一种就是自以为是的人。你这两种都占全了。那这么说，你也是个骗子？我骗你什么了？你答应我不再去见陈龙，可你还去找他，甚至不接我的电话。我没有，你别冤枉我。夏冉冉。我爱你。不管之前发生过什么，都是我们俩之间的误会。我从来没有像现在一样这么肯定我对你的情感。你是我的
，我是你的，你开心我就快乐，你伤心我就难过。我会把你当成我的，把我当成你的，我们两个从此不分你我，每一天都想着你，念影着你，每分每秒都想见到你，每一天都想抱着你入睡。你的每一寸肌肤，每一根头发，都是属于我的。我还会嫉妒，嫉妒你，除了我以外摸过的任何东西，哪怕是一支笔、一个杯子、一份文件。如果今后有一天你要是背叛我，我就会追杀千里，把你撕成碎片。这就是今后我唯一爱你的方式。苏沫在你身后。哎，下来啊！啊，我等你到十二点。如果你能找到我，就说明我们的缘分还没有尽。下来啊！我就答应和你和好。
手里印记，我苦苦寻觅我们的秘密，而斗转星移，而时空交替，爱能创造。我们不再势均力敌，任凭末世怎样无所畏惧，怎样放手严密，我早已中了你，无马侵袭，任凭你攻城略地，想反击，却早。转瞬移